আজ মার দু বছর মা আমাদের মাছ থেকে চলে গেছে কাজ থেকে বের হয়েছে মাকে দেখতে যাওয়ার জন্য মাকে একটু দেখতে যাই ফুল নিয়ে নিয়েছি মাকে মা যদি জগতে না থাকে এতটা কষ্ট বোঝা যায় না যখন মা ছিল এতটা কষ্ট বোঝা যায় না মা না থাকাতে কষ্ট বোঝা যায় মার কষ্টটা কি রাগ ভালোবাসা আদ অপেক্ষা সবকিছু মার মধ্যে ছিল মাকে খুব মিস করি সবসময় চেষ্টা করে মা যেন মনে না করে কারণ মা মনে করলে অনেক কষ্ট হয় অনেক কষ্ট পায় যে থাকো সঙ্গে থাকো দেখাবো আমি ডোর বন্ধ করে দেবে তো আমি আমার মেয়ে যাচ্ছি আমার ছেলের বড় ছেলেটা আসতে পারেনি কারণ আমার ছোট ছেলেটা স্কুলে ও ছটা পর্যন্ত ক্লাস তো আমার বড় ছেলেটা যদি আসে দেখা যাবে আমার ছোট ছেলেকে পিক আপ করতে পারবে না ট্রাফিকে দেরি হয়ে যাবে তো এই কারণে আমার বড় ছেলেটা আর আনলাম না আমি আমার মেয়ে যাচ্ছি দুটা বছর কিভাবে যে পার হয়ে গেল চোখের পলকে বোঝাই গেল না বোঝাই গেল না আমরা নারীতে বাধা এক নারীর গর্ভ থেকে আমরা জন্ম নিয়ে বড় হই সেই নারীর গর্ব থেকে আমরাও মা হই সে নারীর গর্ব থেকে আমরা যখন মেয়েরা জন্ম হই নারীতে বাধা আমাদের জীবন আমাদের নারী এক নারী জন্ম দিয়ে সে সে চলে গেছে নারী ছেড়ে মা গো কি বলবো বা কি বলবো না সেই ভাষা আসে না মা কাকে বলবো নিজের কথাগুলো নিজের কথা আনন্দের কথা কষ্টের কথা সবকিছুই মা ছাড়া কারো সাথে শেয়ার করাটা যায় কিন্তু ওইভাবে পাওয়া যায় না ফিডব্যাক ওই রকম সাহস মা তুমি ছিল আমার একটা শক্তি মাগো এখন তো আর কেউ আমার জন্য খাবার বানিয়ে টেবিলে রেখে দেয় না বা কাজে থেকে আসলে কেউ খাবার সামনে দিয়ে বলে না যে এটা খা আমার জন্য কেউ ফল ছুলে রেখে ফ্রিজে রেখে দেয় না যে ফল কেটে রাখছি ফ্রিজে খেয়ে নে আমি দেখেছি মা আমি তোমার মৃত্যুকে দেখেছি মা মৃত্যু যদি চোখে না দেখা যায় সে মানুষ বুঝবে না মৃত্যু মানুষের মৃত্যু কত কিসের অহংকার কিসের এত অহংকার কিসের এত দেবা কিসের এত পয়সার বাহাদুরি পাওয়ারের বাহাদুরি যে মানুষ কখনো অন্যকে নিজের চোখের সামনে মরতে না দেখবে সে কখনো মানুষের সম্মান মানুষের মূল্য সে কখনো দিতে পারবে না আমার মাকে আমি দেখেছি একটা মাস 
আমার মাকে আমি দেখেছি তাকে মরতে তার নিঃশেষ নিঃশ্বাসটা ছাড়তে মাকে যখন প্রথম হসপিটালে দেখতে গেলাম হার্ট অ্যাটাকের পর খুব সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল মা আমার আবার সে আগের মতো হাসি খুশি ছিল কিন্তু তার লাইফ সাপোর্ট ছিল কিন্তু তাকে দেখে বোঝা যায়নি সে লাইফ সাপোর্টে আছে নিজে নিজে একটা হাতে একটা লাঠি দিয়ে দিছিলাম মাকে আমি বাসা থেকে নিয়ে গেছিলাম লাঠিটা মনে হয় না পেন্সিল দিছিলাম না এরকম কিছু একটা দিছিলাম মার ওই যে ব্যান্ডেজ করা যে জায়গাগুলোতে মাকে ওই যে ই দেয় ওই যে আইবি দিয়ে রাখছে ওখানে মার চুল কাটতো মা নিজে নিজে ওই জায়গাকে চুল কাটতো তারপর আমি তাকে ব্রাশ দিছি দাঁত ব্রাশ করার জন্য সে নিজে নিজে দাঁত ব্রাশ করছে হার্ট অ্যাটাকের পর মা এক সপ্তাহ ভালোই ছিল ভালোই ছিল মা কিন্তু মার মনে হয় প্যারালাইজ হয়ে গেছিল একটা সাইড মার ডান সাইডটা মার উঠত না আমার মাকে বাঁচতে দেয় ডাক্তাররা কারণ মা মা যখন মারা গেছে তখন কোভিড এর মুহূর্তটা ছিল ওই টাইমে যত কোভিড এর প্রেশার ছিল কাউকে আর বাঁচতে দেয়নি যাদের হার্ট কিডনি নষ্ট হয়ে গেছিল কারণ ওই সময়টা এতই খারাপ ছিল সরকারের সরকারের বিজনেসটাও খারাপ ছিল আয় উন্নতি পয়সাটাও সেরকম ছিল না বুঝতে পারি সরকারের উপরেও চাপ গেছে কারণ মা যেদিন মারা গেছে বারোই মে আমাকে যখন সকালে আইসিউতে নিয়ে গেল কল করে আমাকে কল করেছে ভোর সাড়ে ছটার সময় যে মিসেস রোজারিও আপনার মা ফ্লোরেন্সের ইংলিশে বলেছে আমাকে যে প্রেশার এত নিচে নেমে গেছে গত রাত থেকে তাকে তার প্রেশার আমরা উপরে উঠাতেই পারতেছি না প্রেশারের যে লাস্ট যে ডোজ থাকে শেষ ফিনিশিং এর ফাইনালে গিয়ে যে একটা ডোজ থাকে আমরা তাকে সেই ডোজটা দিয়েছি আমরা তাকে সেই ডোজটা আমরা তাকে দেব না দিয়েছি না আমরা তাকে দেব আপনি কি সেটা দিতে বলেন আমরা দেখব যে তার প্রেশারটা ব্লাড প্রেশারটা কি ওপরে ওঠে কি না আমি তখন ঘুম থেকে ঘুম থেকে উঠে আমি বসি হ্যাঁ আমার মাকে বাঁচানোর জন্য যা করতে হয় আমার জন্য বসে থাকবেন না আপনারা আপনারা প্রতিটা সেইভাবেই প্রতিটা কাজ আপনারা করে যান যে কোনো চিকিৎসা লাগে কারণ আমার মার অধিকার আমার আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না আমার কোনো ভাই বোন সো আমার ভাই বোনকেও আমি জিজ্ঞেস করেছি দেশে থাকতে যে তোমরা কি বলো মার কোনো কিছু করতে হলে আমি কি অধিকার দেব তখন তারা আমাকে আমার ভাই বোন আমাকে সে অথরিটি দিয়েছে যে মার ভালো বন্ধ তুমি বোঝো মার যে কোনো চিকিৎসা দরকার আমরা পারমিশন দিলাম তুমি করো তখন তখন আমি ডাক্তারদের বলে দিছি ওই অনুযায়ী যে আমার মার যে কোনো চিকিৎসা তার দরকার যে কোনো মেডিসিন তার দরকার তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে না তোমরা দিয়ে দেবে কারণ আমি আমার মাকে জীবিত দেখতে চাই আমার মাকে আমি ফিরে পেতে চাই তো ডাক্তাররা তখন তাকে নাকি সেই লাস্ট ডোজটা তাকে দিয়েছে আমি জানি না কোন লাস্ট ডোজ তারা দিয়েছে আমার মাকে কারণ তার আগের দিন আমার মাকে এক ছোট্ট খুবই অল্প বয়সী একটা নার্স আমার মাকে কিছু খাবার দিয়েছে ইয়ের মধ্যে ভরে ইঞ্জেকশন দিয়ে কিছু লিকুইড খাবার আমার মাকে দিয়েছে খেতে তো আমার মা ওই লিকুইড খাবার পরে তার এমন প্রচণ্ড পেটে ব্যথা মানে এই ব্যথা আমার মা সহ্য করতে পারছে না শেষ ডোজটা যখন দিয়েছে আমি হসপিটালে গেলাম সাথে সাথে হসপিটালে গিয়ে মার সাথে ছিলাম আমি যখন হসপিটালে গিয়েছি আমাকে এক প্রিস্ট আমাদের খ্রিস্টান প্রিস্ট যে হসপিটালে থাকে উনি আমাকে আসলো ওনাকে ডেকে নিয়ে আসা হলো 
হসপিটালে কোথাও কোন এক ওয়ার্ড থেকে উনি আসার পর আমাকে বলতেছে যে মিসেস ফ্লোরেন্সের অবস্থা বেশি ভালো না আমি মনে করি তুমি তাকে ছেড়ে দাও তাকে যেতে দাও সে চলে যাক কারণ বেঁচে থাকলে সে হয়তো কষ্ট পাবে সে হয়তো প্যারালাইজ হয়ে থাকবে তখন আমার বিশ্বাস ছিল কারণ আমি যখন হসপিটালে সকালে গেলাম আমি গিয়ে মাকে মা মা বলে ডাক দিছি যখন আমি ডাক দিছি আমার মাকে মা মা এই যে আমি আসছি মা আমার মা তার দুইটা চোখ খোলার চেষ্টা করছে আমি দেখেছি তার চোখের বল দুইটা নড়ছে সে চোখ খুলে আমাকে দেখতে চাইছে কিন্তু এতটাই সে দুর্বল হয়ে গেছে মানে তার আর ওই শক্তিটা নাই সে চোখটা যে খুলবে কিন্তু তার চোখের পুতুলি তার নড়ছে সে কানে শুনতে পাইছে কারণ আমি যখন গেছি চোখ বন্ধ ছিল আমি যে মা করে বসি বুঝলাম সে একটু নড়ে উঠল কারণ আমি জানি আমার মা ডাক্তারও যখন হয়তো রুমে এসে বলছে বা বলতো তাকে চলে যাওয়াটা বেটার তাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা মা মনে বুঝতে পারছি মা তো বলতে পারে না কারণ মার তো লাইফ সাপোর্ট ছিল তখন আমার মা বুঝতে পারছে মার জিপ্পাটা ভেতরে ছিল হা করা ছিল কিন্তু জিপ্পাটা ভেতরে ছিল খুব জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে লাইফ সাপোর্টের মেশিনে আমার বিশ আমার আমি মানে মনে করতে চাই না যে আমার মা বাঁচবে না আমার মা মরে যাবে কিন্তু এখন আমি আফসুস করি কেন আমি আমার মার সাথে একটু কথা বললাম না আমি শুধু প্রার্থনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম যে আমার কথা আমার প্রার্থনাটা শুনলে হয়তো জিজেস আমার মাকে ফিরিয়ে দেবে ফিরিয়ে দেবে আমি একটা মুহিত মুহূর্ত আমি প্রার্থনা ছাড়া আমি মানে কথা বলতে বলি নেই আমি কোনো কথাই বলি নেই আমি শুধু প্রার্থনা করছি আর ফেস লাইফে ফেসবুকে লাইফে মেসেঞ্জারে আমার ভাই বোনদের সবাইকে আমি অ্যাড করছি ভাই বোনরা সবাই কথা বলতে ছিল মার সাথে আর আমি শুধু প্রার্থনা করতেছিলাম তবে একদিকে খুশি আমার একটা জিনিস যে আমার মা মৃত্যুর আগে আমার সব ভাই বোনদেরকে ভয়েস শুনতে পাইছে প্রত্যেকটা ভাই বোনের কথা সে শুনতে পাইছে এটাতে আমি হ্যাপি কিন্তু তিনটে সাড়ে তিনটার দিকে যখন প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে যখন আমাকে নার্স বলল প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে না তিনটার দিকে আমার মা হা করেছিল আস্তে করে দেখি আমার মার জিবলাটা ভেতর থেকে আস্তে 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 মানে বাইরের দিকে চলে আসতেছে তার মানে আমার মার টাইম শেষ যে টাইম ওরা রাখছিল মেডিসিনের ওপরে আমার মার টাইমটা শেষ আমি বুঝিও না বোঝার ভান করছি অন্ধের মতো বলে না চোখ চোখে দেখেও না দেখার ভান করো কারণ আমি আনতে চাই না আমি বুঝতে চাই না যে আমার মা গেছে গিয়া বা আমার মা চলে যেতেছে বা যাবে আমি দেখতেছি আমার মার জিবলাটাই বাইর দিকে চলে আসছে তখন নার্সরা আমাকে তাড়াহুড়ো করে তাড়াতাড়ি করে বের করে দিতে দিল আমাকে দিয়ে বলা হয় সাড়ে তিনটা বেজে গেছে সাথে আপনাকে যেতে হবে কারণ এরপর এত লম্বা সময় আমরা ভিজিটিং রাখব না আর আমরা এখন তাকে চেক করব তার ডায়াবেটিস চেক করব তার ব্লাড প্রেশার চেক করব আপনাকে যেতে হবে যেতে হবে তো আমি মাকে বললাম মা আমি আবার আসতেছি আমি বড় চার্চে যাব আমি বড় চার্চে গিয়ে প্রে করবো আমি আবার আসতেছি মা তুমি ভালো থেকে তুমি সুস্থ হয়ে যাও তুমি সুস্থ হয়ে আসো আমি বাসায় এসে পার্কিং লট থেকে আবার ব্যাক করছি বড় চিট গির্জার ডিসিতে বড় চার্চে আমার বিশ্বাসে আমি ওখানে গিয়ে প্রতিটা মূর্তি মাতার মেরি জিজে সবার দরবারে ঘুরে ঘুরে আমি ক্যান্ডেল ধরি আমার মার জন্য প্রার্থনা করে আমি ছোঁয়া পাঁচটার সময় বাসায় আসছি বাসায় আসার পর যখন আমি গোসল করে কাপড় লন্ড্রিতে ড্রায়ারে দিয়ে আমি মাত্র কাপড় চেঞ্জ করে আমি ঘরে ঢুকছি বা বাথরুম থেকে তখনই আমাকে নার্স কল দিয়ে বলে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আপনার মা সাড়ে পাঁচটার সময় সে মৃত্যুবরণ করছে আমি এত প্রার্থনা করার পর এত কিছু করার পরও আমার মাকে আমি পারলাম না বাঁচাইতে আমার মা চলেই গেল আমার মা চলেই গেল আমি দেখাচ্ছি আমার মাকে সাথে থাকো আমার মাকে দেখাচ্ছি এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমার মার সমাধি এখানে আমি এখন আমার মার সমাধিতে যাচ্ছি আজ আমার মায়ের দুটা বছর এখানে আরো মানুষ আছে সবার বাবা মা 
কার সন্তান স্বামী স্ত্রী সবাই এখানে আছে ঘুমিয়ে শান্তি জায়গায় সবাই ঘুমিয়ে আছে আমার মাও শান্তির জায়গায় আছে এটা হচ্ছে গেট অফ হ্যাভেন এর ভিএস মেল এর উপরে এই গ্যাবিয়ারটা ওখানে ওকেও আসছে তাদের আত্মীয়কে দেখার জন্য আমার মার নেম প্লেটটা টাকা দেওয়া হয়েছে তারা বলেছে জুনের বারো তারিখে দেবে আমি এখন চলে যাচ্ছি হ্যাপি মাদার্স ডে মা সব মায়েদের আজ আমি মাদার্স ডে বলে গেলাম সবাইকে হ্যাপি মাদার্স ডে এটা হচ্ছে গেট অফ হ্যাভেন এর এখানে কবরস্থান গেট অফ হ্যাভেন এর এখানে রক বিলের এটা হচ্ছে কবরস্থান খ্রিস্টানদের কবরস্থান এটা আমরা খ্রিস্টান এটা হচ্ছে চার্চ এখানে প্রত্যেক মাসের প্রথম শনিবারে মিশা হয় কবরস্থান রক বিলের রায়েলের ওপরে আমার মা আমার মা এখন এখানকার তার সংসার এখন এটা এটা তার বাসা আমার মার বাসা হচ্ছে বাসার অ্যাড্রেস হচ্ছে গেট অফ হ্যাভেন তো আমার মার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন আপনারা আমার মা যেখানে আছে যেন ঈশ্বরটা কে ভালো জায়গায় রাখে তাদের সাথে রাখে আমার বিশ্বাস আমার মা স্বর্গে আছে বিকেল পাঁচটার সময় এই দরজা বন্ধ করে দেবে এখন বাজে ফোর এটা হচ্ছে সেই অফিস এটা হচ্ছে কবরস্থানের এটা হচ্ছে অফিস যারা এই কবরে মাটি দিতে চায় কারো ই লাগে এই অফিসে এসে যোগাযোগ করতে হয় এটা হচ্ছে কবরস্থানের বিল্ডিং এখানে এটা হচ্ছে অফিস ওই দিকে আমার পাশে নেবোর এক দাঁতে মাটি দেওয়া হয়েছে আমি এখন বের হয়ে গেলাম দরজা দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আমি চলে এসেছি দুটো বছর শেষ হয়ে গেছে মা চলে গেছে আমার মার জন্ম হয়েছিল উনিশশো সালে নভেম্বরের চোদ্দ তারিখে সে মৃত্যুবরণ করেছে মে মাসের বারো তারিখে হসপিটালের অনুযায়ী বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় আমার মা মৃত্যুবরণ করেছে মের বারো তারিখ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে দুই হাজার একুশ সালে আপনারা সবাই আমার মার জন্য দোয়া রাখবেন যেন আমার মা যেখানে আছে ভালো জায়গায় থাকে এবং চির শান্তিতে তার আত্মা থাকে এবং সেখান থেকে সে যেন আমাদের অজস্র ভালোবাসা তার পাঁচটা সন্তান দশটা নাতি নাত করে রেখে গেছে তা সে যেন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সং আমার মা যেন আমাদেরকে আশীর্বাদ করে আমাদেরকে সাহায্য করে কারণ আমরা পাঁচটা ভাই বোনের তিন সবার থাকে চাচা দাদি নানা নানি মামা মাসি ফুপু ফুপা আমাদের পাঁচ ভাই বোনের কেউ নাই আমরা জগতে একা মা ছিল আমাদের ঘিরে আমরা ছিলাম মাকে ঘিরে মা চলে যাওয়ার পরে 
হ্যাঁ ভালো একজন স্বামী আছে ভালো সুস্থ তিনটা বাচ্চা আছে কিন্তু যে নারীর গর্ভ থেকে নারী থেকে জন্ম হয়ে বড় হয়েছি যার ভালোবাসা স্নেহে শিক্ষায় বড় হয়েছি দুঃখে সুখে জীবন কাটিয়েছি সে তো নেই মা বলে ডাকার মতো সে মানুষটা তো নেই মা তো কখনো অন্য কখনো মা হতে পারে না মার জায়গা নেওয়ার চেষ্টা করলেও মার জায়গা নিতে পারে না মার মতো ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করলেও মার ভালোবাসা দিতে পারে না কারণ সে তো মা না পর যে পরই থেকে যায় দোয়া রাখবেন আমার মার জন্য ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ